There's no hope, sire. We are defeated, sire. The Austrians. They're in Versailles. The Cossacks are watering the horses in the Seine. They can hear the Prussian cannon in Montmartre. There are four nations, four armies, four fronts against us. You have no choice. You have to give up the throne. Takvimler 1815 yılının Şubat ayını gösterdiğinde vaktiyle bütün kıta Avrupa'sına boyun eğdiren Napolyon Bonaparte'ın yenilip sürgüne gönderilmesinin üstünden 10 ay geçmiş bulunuyordu. Fransızların düşmüş imparatoru sürgün yeri olan Elba Adası'na ilk adımını attığında kariyerinin son bulduğunu düşünmüştü. Oysa yeniden kurulan kraliyet rejiminin imparatorluk döneminin bütün kazanımlarından vazgeçip eskiye dönmesi ve Napolyon sonrası Avrupa düzeninin görüşüldüğü Viyana Kongresi'nde diğer devletlere taviz üstüne taviz vermesi şartları bambaşka bir hale soktu. Nihayet Napolyon 26 Şubat gecesi Elba Adası'ndan firar etti. Kral Louis, Napolyon'u öldürmek için ardı ardına ordular gönderse de bunların hepsi taraf değiştirip eski imparatorlarının safına geçti. Ve Napolyon, Paris'e mahşeri bir kalabalıkla yürüyüp tekrardan imparator oldu. Bunun üstüne Avrupa'nın büyük güçleri, kongrede yaşanan tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp doğrudan Napolyon Bonaparte'a savaş ilan etti. Fransızların imparatoru kendisini bir kez daha muazzam bir meydan okumanın içinde bulmuştu. Hali hazırda kendisine karşı seferber edilmiş asker sayısı 700 bine yakınken, kendi kuvvetlerinin sayısı bunun üçte biri dahi değildi. Üstüne üstlük çoğunluğu yeni askerlerden kurulu ordusunun yanı sıra, general kadrosu da geçmiş yıllardaki ile kıyaslanamayacak kadar zayıftı. Her ne kadar dünyanın en iyi süvari generali olsa da 1813'te kendisine ihanet eden Joachim Mugan'ın sadakat yeminini kabul etmemişti. Napolyon'un asıl hayal kırıklığı sadık adamlarının onun yanında olmayı reddetmesiydi. Özellikle de maraşalleri arasından en kilit isim olan Beltiye'nin. Lakin şartlar ne kadar kötü olursa olsun tek bir gerçek vardı. Napolyon savaşmak zorundaydı. Napolyon'un koalisyon kuvvetleriyle mücadele edecek ordusu Haziran itibarıyla hazırlıklarını tamamlamıştı. İmparator müttefiklerin sayı üstünlüğünün farkındaydı. Fransa sınırları içinde dar alanda girişilecek bir mücadelenin zaferle sonuçlanması çok düşük bir ihtimal olduğundan tüm planlarını saldırı odaklı yapmıştı. Saf dışı bırakacağı ilk düşmanlarsa İngilizler ve Prusyalılardı. Wellington Duke Arthur Wellesley kumandasında 103 bin ve Wallstadt Prensi Maraşal Gebhard Lebrecht von Blücher kumandasında 127 bin askerden toplamda 230 bin adama sahip olan müttefiklere karşı Kuzey Ordusu bünyesinde 128 bin askere sahip olan Napolyon düşmanlarını ayrı ayrı avlayacaktı. Fransız ordusu 15 Haziran 1815'te Şalova'ya yürüyerek harekata başladı. 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece İmparator Napolyon Mareşal Michel Ney'e Wellington'a aksiyondan uzak tutması yönünde emir verdi. Ve kendisi ertesi gün İngilizlerden daha büyük bir tehdit olarak gördüğü Prusyalılara saldırdı. 16 Haziran 1815'te iki kanatta iki muharebe gerçekleşti. Le Quatre Bas mevkiinde gerçekleşen çarpışmada Maraşal Ney günün büyük kısmında sayı bakımından düşmandan çok daha üstün olsa da fazla temkinli savaştığından Wellington'ı asıl çarpışmadan uzak tutmak dışında bir kazanım elde edemedi. 
Beri tarafta gerçekleşen Lini Muharebesi'nde ise Fransızlarda 68 bin, Prusyalılarda ise 84 bin olmak üzere toplamda 150 binden fazla asker vardı. 73 yaşındaki Prusyalı Maraşal Blücher gün boyunca cesurca savaşmış, hatta bir süvari hücumuna bizzat liderlik etmiş, atını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Akşam saatlerine kadar süren muharebe Fransız zaferiyle sonuçlanmış, Prusyalılar geri çekilmek zorunda kalmıştı. 17 Haziran'da Blücher'in mağlubiyetini öğrenen Wellington Dük'ü, Maraşal'le ortak hareket edebilmek için ordusuna Brüksel istikametinde ricat emri vermişti. Öte yandan ilk hedefinde başarıya ulaşan Napolyon, İngilizlerle gerçekleşen çarpışma hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilince hayli öfkelenmişti. Çünkü Maraşal Ney geri çekilen İngilizlerin peşine düşmemiş, İngiliz ordusuyla yapılacak savaşta araziyi seçme şansını kendi elleriyle düşmanına vermişti. Bu şimdiye dek elde edilen bütün başarıları yok edebilecek kadar büyük bir hataydı. Çünkü oyun Wellington'ın kurallarına göre oynanacaktı. Napolyon ordusunun üçte birini Prusyalıları kovalaması için Maraşal Immanuel de Gouchy'nin emrine verip Waterloo kasabası yakınlarındaki Wellington'ın üstüne yürüdü. Akşam saatlerinde iki ordu yağan şiddetli yağmurun eşliğinde konuşlanıyordu. ''18 Haziran Pazar sabahı 72 bin asker ve 252 toptan oluşan Fransız ordusu bünyesinde Belçikalılar, Hollandalılar ve Almanları da barındıran 68 bin asker ve 156 toptan oluşan İngiliz ordusuna saldırmaya hazırdı. Ama şartlar alelade bir taarruza izin verecek cinsten değildi. Wellington Dük'ü kendi adına mükemmel bir savaş alanı seçmişti. Her şeyden önce hatırı sayılır bir kısmı İspanya Savaşı gazisi olan tecrübeli ordusu çoğunluğu yeni yetmelerden oluşan Fransız ordusuna tepeden bakıyordu. Sağında Hugumon, merkezinde La Essante ve solunda Papelot olmak üzere 3 çiftlik eviyle düşmana karşı önemli birer savunma mevkiine sahipti. Savaş alanı Fransızlar için zaten yeterince zorken bir de dün sicim gibi yağan yağmur yüzünden zemin çok yumuşamıştı. İmparator erkenden saldırmak istese de topçu komutanı Duo zeminin topların hareket etmesine izin vermeyecek kadar yumuşak olduğunu söyleyince istemeyerek de olsa saldırısını erteleyecekti. Plana göre ilk saldırısını sol kanadındaki Hugumon'a yapacaktı. Ama bu Wellington'ı merkezdeki birliklerini kaydırmaya zorlamak için yapılan sahte bir saldırı olacaktı. Dük merkezini sağ kanadını desteklemek uğruna zayıflatınca Napolyon merkezden asıl saldırısını yapacak ve kendi tabiriyle İngiliz aristokratın kalibresini işte o zaman görecekti. Günün ilk ışıklarıyla yapılan meşverette öğle yemeği saati bu işin biteceğini söyleyen Napolyon ilk hamlesini ancak saat 11.30'da yapabilmiş ve sol kanadından 9000 kişilik bir kuvveti ileri sürmüştü. İmparatorluk askerlerinin çiftlik evine varmasıyla dehşetli bir çarpışma başladı. Fransızlar bir ara çiftliğin ana kapısını açıp içeri girmeyi başardılar. Lakin İngilizlerin kontrolü aniden ellerini alıp kapıyı kapatmasıyla içeri giren tüm Fransız askerleri öldürüldü. Fransızların Hugumon saldırısı oldukça can yakmıştı. Ne var ki Wellington, Napolyon'un umduğu hamleyi yapmamıştı. Saatler biri gösterdiğinde İmparator meşhur büyük bataryasının 83 topunu birden ateşletti. Ve kısa süre sonra Comte Delon kumandasındaki merkezini ana saldırısını yapmak için La Essante'ın solunda kalan bölgeye sürdü. Napolyon en büyük taarruzunu Wellington'ın en zayıf bölgesine yapıyordu. 
Ama Delon birlikleri o kadar kötü organize etmişti ki İngilizlerin salvolar halinde yaptıkları atışlar Fransızlara normalde olması gerektiğinden birkaç kat daha çok kayıp verdirmişti. Fransız merkezi iyiden iyiye bozulmuşken İngiliz ağır süvarileri hücuma kalkmış, geri çekilen düşmanlarına göz açtırmamışlardı. Lakin fazla ileri gitmişlerdi. Napolyon doğru zamanın geldiğini düşündüğü an kendi süvarilerini karşı atağa geçirince Union Tugay'ın generali de dahil olmak üzere İngiliz süvarilerinin çoğu ölmüştü. Tıpkı merkezde olduğu gibi Hugomon mevkiinde de iki ordunun kayıpları giderek artıyordu. Muharebe başlangıcında Napolyon'un tuzağını sezen ve yerinden kımıldamayan Dük de Wellington, çiftliğin düşme riskini göz önüne alarak bölgeye takviye göndermeye başladı. Beklediğinden geç de olsa Wellington'a istediğini yaptırmaya başlayan Napolyon, saat bir buçuk sularında o an bir Fransızın görmek isteyeceği en son şeyi gördü. Prusyalılar geliyordu. Rusyalılar muharebenin seyrini tamamen değiştirebilirdi. Napolyon'un aklında dolaşan tek bir soru vardı. O da Prusyalıların peşine taktığı Maraşal Gouchy'nin ne yaptığıydı. Gouchy'e hızlıca top seslerine doğru gelmesini söyleyen bir mektup yollayan Napolyon, Prusyalılar gelmeden işi bitirmesi gerektiğini düşünerek Maraşal Ney'i Laesant'ı alması için ileri sürdü. Öte yandan Fransızların sürekli olarak top atışlarıyla destekledikleri bu amansız saldırılardan dolayı birlikleri çatırdamaya başlayan Wellington, ordusunun önemli bir kısmını toparlanması için 100 metre kadar geri çekti. Ne var ki Maraşal Ney bunu çok yanlış anlayıp kendi başına bir işe kalkışacaktı. Wellington retreating! Wellington retreating! Mio, follow me! Ney, 10 bin kişilik bir süvari gücüyle geri çekildiğini düşündüğü İngilizleri kovalamak üzere bizzat ileri atıldı. Fakat gerçek bambaşkaydı. Fransız Maraşal, fena bir tuzağa düşmüştü. İngiliz piyadeler kurdukları kare formasyonları sayesinde Fransızların bu devasa hücumunu boşa çıkarmıştı. Bu düzende ön saftaki piyadeler süngülerini bir mızrak olarak kullanırken arkadakiler ateş ediyor, düşman süvarilerinin yapabileceği tek şey ya karelerin etrafında dönmek ya da atını karenin üstüne sürüp intihar etmek oluyor. Ney, piyade ve topçu desteği olmadan yaptığı saldırının ilk dalgasında çuvallamıştı. İkinci ve üçüncü dalgalarda da sonuç farklı olmamıştı. Fransızlar için bir başka olumsuz gelişme Prusyalıların parçalar halinde savaş alanına ulaşmaya başlamasıydı. Durum hiç de parlak görünmüyordu. Ama Napolyon henüz son sözünü söylememişti. Artık bir değil iki orduyla savaşmak zorunda olan imparator ordusunu açmazdan kurtarmak için hamleler yapmaya başladı. Napolyon ihtiyat birliklerinin bir kısmını General von Bülow'un, Lance Noir ve Fischermon istikametinde ilerleyen askerlerinin üstüne sürdü. Bundan sonra neyin emir komuta zincirini çiğneyerek yaptığı hücumu telafi edebilmek için imparator merkeze büyük çaplı bir taarruz başlattı. Ney, içine düştüğü zor durumdan kurtarılırken, Household süvarileri Fransız piyadelerinin saldırısını boşa çıkarmak üzere ileri atıldı. Ama Fransız atış gücü üstün geldi. O sırada merkezin sağ kanadına sürülen piyadeler Laesant için bir deneme daha yaptı. Ve nihayet savaş alanının en kritik pozisyonu Fransız hakimiyetine geçti. 
çiftlik evinin ele geçirilmesinin üstüne İmparator Napolyon toplarını da öne sürdü ve Fransız topları İngiliz hatlarını çok yakından dövmeye başladı. İngilizlerin merkezi çökme noktasına gelmişti. Dükün ordusu kan kaybından ölüyor. Tüm bunlar olurken Prusyalılar çok kanlı bir çarpışma sonrası Napolyon'un sağında kalan Plansenoa köyünü ele geçirmişti. Prusyalıların bu başarısına Fransızlar hızla cevap verdi ve Napolyon genç imparatorluk muhafızlarını sağ kanadına yolladı. Napolyon'un elit birliklerinin 3. kademesini teşkil eden genç muhafızların intikaliyle Prusyalılar Plansenoa'dan çıkarıldı. Ama genç muhafızların gücü burayı daha fazla tutmaya yetmeyecekti. Napolyon sağ kanadını tam anlamıyla emniyete almak için orta muhafızları ve onlara destek olması için de dönemin en iyi askerleri olan eski muhafızları Plansenoa'ya sürdü. Sadece varlıkları bile düşman için korku kaynağı olan eski muhafızların köye girişi başlı başına bir olaydı. Muhafızlar bir el bile ateş etmemiş, Prusya piyadeleri üstüne doğrudan süngü hücumuna kalkmış ve çok kısa sürede tüm köyü temizlemişlerdi. İbre iyiden iyiye Fransa'yı göstermeye başlamışken sayıca bir öncekinden daha kalabalık olan bir kol ordu daha muharebe sahasına ulaşmıştı. Başta bunun Guşin'in ordusu olduğu düşünülse de işin aslı bu birliklerin de Prusyalı olduğuydu. Fransızlar tam olarak sarılmış bulunuyordu ve generaller denerlere herkesin morali sallantıdaydı. Bu anlarda imparatorun içinde bulunduğu müşkül durumdan haberdar olmayan ve Laisant üzerinden Wellington'a saldırmaya devam eden Michel Ney, takviye birlik gelmesi halinde İngilizlerin işini tamamen bitireceğini söylemişti. İşte tam da burada büyük bir problem boy gösteriyordu. Fransız ordusunun ihtiyatları neredeyse tamamen tükenmişti. İmparator kendisi de öne çıkarak son muhafız rezervini ileri sürdü. Ancak Prusyalıların savaş alanına varmasıyla cesaret bulan İngilizler önemli ölçüde toparlanmıştı. Fransızların kendilerine yaklaşmasıyla başlayan İngiliz savluları orta muhafızların direncini kısa sürede kırdı. Zaten etrafı sarıldığından panik halinde olan Fransız ordusu, imparatorluk muhafızlarının bile savaşmaya cesaret edemediği haberiyle dağılma emareleri göstermeye başladı. Wellington, Prusya Maraşeli von Blücher'in de muharebe sahasına ulaştığını öğrenince genel taarruz emri verdi. Ve Fransız ordusu, Napolyon'un en sadık askerleri olan ve ordunun kalanı için kendini feda eden eski muhafızlar haricinde kısa süre içinde tuzla buz oldu. İmparatorluğun felaket tablosunun çizildiği sırada savaş alanından zorla uzaklaştırılan Napolyon'un dilinde tek bir cümle vardı. Gerçekten Guishi tüm bunlar olurken neredeydi? Napolyon'un tüm maraşalleri arasında yaşça en büyük olanı birkaç kilometre ötedeki Waterloo'da kan gövdeyi götürürken çilek yiyerek General Gneisenau'nun tavsiyesiyle Fransızların hiç tahmin etmediği kuzey istikametine çekilen Prusyalıların artçı birliklerini kovalıyordu. İşin trajikomik tarafı Guishi Prusya ordusunun tamamını kovaladığını zannediyordu. İmparator öğle vakti kendisini Waterloo'ya çağırsa da mektubun Maraşal'e ulaşması akşam saat 6'yı bulmuştu. 
Halbuki Napolyon'un çağırmasından da önce sabah 11.30'da henüz ilk top seslerinin duyulmasıyla mahiyetindekiler kendisine Waterloo'ya yürümeleri için ısrar etmişti. Ama nafileydi. Gushi, Bavre mevkiinde gerçekleşen muharebede tüm Prus yordusunu yendiğini düşünürken Birinci Fransız İmparatorluğu tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı. Waterloo'da alınan ağır mağlubiyetin ardından Napolyon Bonaparte tahttan bir kez daha feragat etti ve teslim olma hakkını kendisini öldürmeyeceklerini düşündüğü İngilizlerden yana kullandı. Yine de kendisinin öldürülmesi gerektiğini düşünen İngilizlerin sayısı hiç de az değildi. Napolyon Bonaparte'ı infaz edilmekten kurtaran adam kendisiyle Waterloo'da savaşan Wellington Dük'ü Arthur Wellesley olmuştu. Dük, Bonaparte'ın Atlantik'in ücra bir adası olan St. Helena'ya sürgün edilmesini istemiş, öneri kabul edilmişti. Wellington her ne kadar bunu Napolyon'un hayatını kurtarma fikriyle yaptığını söylese de, eski imparator havasının kirliliğiyle meşhur bu adaya adım attığında bunun işkenceden farksız olduğunu söylemişti. Napolyon 1821 yılında bu adada öldü. 1840'da vasiyetine sadık kalınarak kemikleri Fransa'ya gönderildi. Wellington Mayıs 1821'de Napolyon'un ölümünü öğrendiği zaman işte şimdi dünyanın en iyi generali ben oldum demişti. Wellington Dükü'nün Prusyalıların tam zamanında gelen yardımını takdir etmezsem hislerime adaletsizlik etmiş olurum yorumuna karşılık Napolyon Bonaparte'ın kader dışında başka hiçbir olguyla açıklayamadığı ve iki generalin de askeri kariyerlerinin son muharebesi olan bu çarpışmayla beraber dünya siyasetinde İngiliz ve Alman etkisinin artacağı yeni bir döneme girilmiş, Fransızlar üstünlüklerini yitirmişti. Napolyon sürgünde imparatorluğu döneminde verdiği tüm mücadelenin Fransa liderliğinde bir Avrupa Konfederasyonu kurmak olduğunu söylemişti. Belki muharebeyi müttefikler kazanmıştı. Fakat fikirleri hayat bulacak olan adam Napolyon Bonaparte olacaktı. <Gülüyor>